あの領域射程圏内、恐怖の均衡の上に成立したレース。どうぞご覧ください。1977年の世界を。皆様こんにちは。すぐみモデラーの玉です。今回はタミヤ製、セリカリフトバックタブを制作しますよ。このキットは25年ぶりの再販とのこと。1999年。当時皆様はどう生きてらっしゃいましたか信頼のカルトグラフでカール、サイズは脅威の20分の1でございます。以前コメントで再販を教えていただき、店舗に走り購入しました。最近は古いキットをフリマサイトで調達することが多いので、店舗で新品で購入できる安心感は素晴らしいですね。これは懐かしい。この収納レイアウトはテンション上がりますね。昔のプラモデルは箱を開けるだけでうっとりしたものです。カウルは予想外の二分割。フロントカウルはチルト式を再現していますね。このまま積んでおきたいくらいに美しい収納。パーツ一つ一つの大きさが際立ちます。クリアパーツが思ったよりも多いですね。リアウィンドウがあるキットなんて久々。大好きなロールケージ。車内から這い出るくらいに複雑なロールケージが好みです。めちゃくちゃ美しいメッキパーツ。当時からこんなに綺麗なメッキだったのでしょうか。パーティングラインがないタイヤ。フォーミュラキットにも採用してください。なんと乾電池を入れるケースがありました。でもモーターやギアなどは入ってませんでした。このシャシーをブルーに濡れって指示なのですが、こりゃ大変な作業になりそうですね。さらにメッキパーツが入ってました。こちらはさらに光り輝いております。近頃は古いキットばかり作っていたので、上質なデカールが最初から入っていることが新鮮。説明書はホッチキスで閉じられ冊子になっていました。バリエーションが選択できるようです。ゼッケンは素敵なこちらも好みですが、鉢巻きが派手なこちらで進めていこうと思います。部品の数は5台。それでは製作スタートでございます。横からだとセリカの優しいフォルムしかしいざ後ろを拝見いたしますとご覧くださいこの暴力的な世紀末スタイルまるでマットマックスのインターセプターのよう泥臭いデザインに続々します部品点数が多いのではなくただ一つがでかいのですね闇のように黒光りするパーツ群ランナーの太さすら神秘的平日深夜の下地処理ニッパーの断絶音がたまなく続くのでございます青に濡れとの指示ですがこのまま黒でいいんじゃないかなとここを揺らいでおりますこのキットで唯一削ったパーティングラインを
当時の青少年を虜にさせた直感サイド出しマフラー。直四ターボに震え上がっていただきます。分別すると想像以上にすっきり。窓のくるくるハンドル、素晴らしい再現度ですね。ドアの内張りには塗り分けパーツ、後ほど 5D 同色のブルーに塗ります。グリルも塗り分け、少々厄介なマスキングを予想しましたが、覗き込まないと見えない箇所なので大丈夫。ガイアの青サフ、サーフェイサー後のスカイブルーでございます。ガイアには各色のサフがラインナックされているので、揃えておくと必ず役に立ってくれますよ。プロユースシーンな、三分の一ほど減ったかな。一撃で決めたかったので、濃いめで調合。先に塗っておいたカウルーラのフラットブラック<音声>優しいの快活位の皮毛わからない風貌。まあ街中でこんなの走ってたら間違いなくやべえやつですけどね。サフのおかげで継ぎはぎなデザインが詳細に映ってくれます。指定色は通常のタミヤブルー。今回はミスターカラーの。なんじゃこりゃ。毒でも入っているのでしょうか。なんということでしょう。スライム化したブルが出てまいりました。想像以上にやたらと綺麗に出てきました。でちょ。ぐにょん。これはガチャガチャで入手したアイテムでございます。しばらく前にゲットしたのですが、ブルーを使うキットまで寝かしてました。思ったよりちゃんとスライムしてくれて嬉しかったです。さあおうちにお帰りなさいな。飛んだ茶番でございました。ラベルラの注意書きがおしゃれでございます。海外の視聴者の方々にこのジョークが通じるのでしょうか。こいつは一体何をやってるんだと詰められそうですね。次に開封する頃にはマジで腐ってると予想できます。気を取り直して正規ルートに戻りましょう青の隠蔽力の弱さに翻弄されました。青サフ塗ってなかったら路頭に迷ってましたね。もう少し濃い青が良かったかも。
、実は新品のブルーを一本使い果たしました。二十分の一サイズの恐ろしさを痛感したのでございます。シュニッツァという響きだけで12秒を発症しそうです。今宵はこの辺で夜更かしも限界。おはようございます。ただいまの室温は5度。家の中で気を失いそうでございます。明日からデカールを張るろくでもない生活。最高の時間の使い方。なんとこのダクトをデカールで晴れとの指示。タミヤ様ってちょくちょくサディスティックなことしますよね。タマはこういうのも嫌いではないですが、誰でも気軽というプラモデルの理念からは外れちゃいますよね。時代を感じるデザイン激渋でございますデカールフィクサーで微調整を楽にしますトヨタの大きな文字って素敵ですよねこのメガネマークなのですがバリエーションによって使い分けるみたいです。うっかりしていると間違えそうです。ローデンストックはドイツのレンズメーカー。メガネの他にもプロ用写真レンズもあるみたい。一度でいいから使ってみたいです。このキットのデカールは最初のダクト部分以外はとても簡単。カルトグラフ製なのでさらに作業が楽に進みます。マーレはドイツの自動車部品メーカー。RTL はドイツのラジオ放送局。このマシンはドイツのスポンサーが多くて格好良いですね。遠い異国の地を知る良い機会です。こちらは ERTL。先ほどの RTL と関連しているのでしょうか。調べましたがよくわかりませんでした。ケートラグはドイツのトランスミッションメーカー。本拠はビルテンベルクシュウンターグルテンバーアこの響きだけで胸が続々しますね。グロゴ。あぶね。逆さまに貼ってしまうところでした。こいつがラストのデカール。デカールフィクサーののり成分を拭き取っておきましょう。シンプルなのにしっかりとレーシングカー。早いマシンに見かけ倒しは不必要でございます。ガイアの EX クリアは常にストックが必須。いつでも吹けるように調合も怠りません。このキットには缶スプレーが一番適している気がします。
きっと0点ボミーのハンドピースでも苦労することでしょう。サークリアがどれだけ必要か想像すらできませんまずはデカールをなじませるために砂吹き。こんなにデコボコですが心配ございません。ちなみに砂吹きは10分おきに2回行いました。濃いめの調合だったのでゆず肌になりましたが、ほんのり完了でございます。数日は乾燥機で換金していただきます。迷いに迷った写真も青に塗りました。部分的にシルバーを塗るのでマスキング。結構面倒な指示をしてきたので時間はかかりました。多分覗き込んでもほとんど見えないので省略しても良い気がします。ようやく準備完了。マスキングテープもかなり消費しました。使うのはスーパーアイアンツ決め細かい処理のメッキパーツ、間違いなく模型映えします。ますマスターシリンダーを作っていますが、実はアクセルペダルと一緒に装着するのを忘れたのは内緒。レーシングカーといえば安全タンク、武骨な形に魅了されます。ロールケージは接着剤がいらなかったので楽でした複雑に交差するサイドバーがスパルタンですね何点式か数えるのも面倒なほどにジャングルジム。
、足回りは面倒だったのでセミブロスブラック。サスペンションに塗り分け指示はございませんでした。2090cc の560馬力、クーゲルフィッシャー製燃料噴射装置、KKK 製タゴチャージャー、まるで秘密結社の最終兵器ロゴのスペックですね。近年の新しいキットのタイヤってバリがないんですかね。プラグコードは見栄えアップしますが作業が面倒。4気筒エンジンなので多少楽でした。エンジンから毛が生えてるみたいですね。エキゾーストパイプの精度も抜群。このキットは本当に塗っただけという言葉がぴったりです。立派なインタークーラーもメッキで手軽に再現できます。プラモデルはこうでなくっちゃね。難しいのが当たり前ではダメなのでございます。本来はこの時点でアクセルペダルとマスターシリンダーをつけなければなりませんが忘れたまま先に進んでしまい戻れなくなりましたまあそういうこともありますよね<音楽>リアウィンドウから見える車高バー絶景すぎて申し訳ない気持ちになりますうわこれはまさにデートカーを欲しいままにしたセリカですね散らかりすぎそろそろ部品を紛失する頃合い一旦リセットしましょう、うん、エンジンの続きコードの色だけ変えても楽しいかもしれませんね心情ではないパワーを引き出すエンジンの完成。テールレンズの枠を落とそう
、おそらくこのキットの最難関、エナメル吹き取り技でも良かったのですが、溝が浅そうに見えたので断念。溢れんばかりの塗料を流し込みます赤とオレンジなのですが違いがわからないですね。いよいよエンジンを搭載しちゃいます。一瞬ではまりました一箇所だけビスで止めます。きっと当時はここに電池を入れたのでしょうね。時空受けキャップに切り込みを入れていますがそれでもかなりキツキツな設計これは嫌な予感がしますかた入んねえよ良い子はこんなもので押し込んではいけません大怪我しちゃいますよを感じるアロカバーこれ子供の頃から好きなんですよね自分の車にもつけたいです。暴力的なサイド出しマフラー。思う存分炎を吐き出してください。ミラーもメッキパーツであっという間です。特徴的な丸目4と、もうこんなデザインは近年の車では見ることができないですね。乾燥機から脱出してきたところですが、間髪入れずに研ぎ出されていただきます。まずは4000番から。
綺麗な平玉出ました。面倒で難しい六千番。何度も拭き取って確かめてください。八千番まで行けば片手までございます。映画を見ていたらソニーのテレビがぶっ壊れました。買い替える気力すらございません。落ち込みながらも艶を出せる技を得ました。一万番で澄み渡る深みを表現いたします。千番と一万番の境界線。砂嵐の先に見えるオアシスのように美しいブルーでございます。セラミックコンパウンド。残り少なくなってきました。鏡のように映る玉が不気味に微笑んでございます。まだ追い込めますが無理は危険。これを各メーカー様どうにか改善してください。
息が詰まる作業も終わり、ここからは何かするたびにセリカへと変貌する工程。強烈なワイドボディになったリア周りが完成会っている時ですらトヨタの鉢巻きが良かったかもと後悔していました。リアウィンドウの接着剤がはみ出したので対応しますハイブレード模型用セメダインなら水で拭き取れます<音楽>ドアの内張りを取り付けリアウィングの支柱は無理やり差し込むだけシュニッツァー仕様はリアウィングが後ろに長いようです。当時からこの顔はスタイリッシュに見えませんでしたが、今見るとやごたく荒々しいデザイン、素晴らしいです。カウルの取り付けサイドラジエーターが邪魔になるのでカウルを横に引っ張りながら押し込みますクリア塗装が割れないか心配ミラーを取り付け接着剤いらずの差し込むだけワイパーは運転席だけあればよしのスタイルそしていよいよ最後になりましたフロントカウルを取り付ければセイカリフトバックターゴ完成でございます美しすぎて恐縮でございます。